morning students இன்னைக்கு நாம் பாக்கப் போருது marketing subjectல model number 6 பாக்கப் போரும் இன்னைக்கு நாம் பாக்கப் போரும் topic elements of selling elements of selling இறு topic பாக்கப் போரும் so மோத selling நான் என்ன தெரிந்துக்குன்னா selling in business means a transfer of ownership of goods or services to a buyer selling இறு என்னது buyer இருக்கும் செல்லரு கடையில் நடக்க குடியது உருமை மாட்டிரும் பொருலின் உருமை மாட்டிரும் பையர் வந்து பணம் தருவாரு செல்லர் அதைக் குடிய பொருல தருவாரு இல்லை சர்விச தருவாரு அதுக்கு பேர்தான் அது selling according to Kandif and Still அப்படிங்கிற ஒரு அரிங்க என்ன சொல்றாரு selling in its broad sense selling இருது ஒரு பெரிய வார்த்த பெரிய பதம் பெரிய செயல்கள் நிறைந்தது இதோட சேல்ஸ் பண்டதனா விக்கிறது மட்டுங்க கடியாது கரைக்டா சரியானான் அவர் யாரு பையர் யாரு அப்படிங்கரது கண்டுபிடிக்கிறது stimulating demand demand உக்கு விக்கிறது போர்லின் தேவையை உக்கு விக்கிறது and providing the advice and service to buyers buyers இக்கு தேவையான ஆலோசனையினை வலங்குவாது இந்த பொருல வாங்குங்க இந்த brand வாங்குங்க இந்த கம்பேனி இந்த feature உல்ல cell phone வாங்க நாம் advice குடுக்கிறது முடியும் மா நாம் என்ன பண்ண முடியும் buyersுக்கு தேவையான பொல்க்கல அவங்களுக்கு விக்க முடியும் அவங்கள நாம் செய்டு attract பண்ண முடியும் selling function is also called creative function இது வந்து ஒரு creative activity புதுமையானது it creates demand selling முடியுமா என்ன பண்ண முடியும் அதிகரிக்க முடியும் நாம் அடுத்து பாக்க வெர்ப்பனையின் selling வட உட்கூருகள் என்ன selling எதததலாம் செய்ந்தது selling அதல் என்ன பிரிவுகள் இருக்கு உட்பிரிவுகள் என்ன மதாது product planning and development என்ன product தயாரிக்கப் போரும் என்ன product விக்கப் போரும் அது மதத் தெலிவாத் தெரிச்சிக்கும் product planning is a process இது ஒரு செயல் முறை which covers the technical knowledge of the product as to its cost and profit consideration available from sale இதுவாட technical விஷயங்கள் என்ன இருக்கு அந்த பொருல தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன தொழின் உட்பந்த அவ அது எவ்வாரு விக்க முடியும் அதன் முடியுமாக எவ்வளவு லாபம் கடைக்கும் இது எல்லாத்திய அரிஞ்சுக்கிட்டதாம் என்ன பண்ணனோ ஒரு பொருல தயாரிக்க ஆரமிக்கினோ it is a continuous process இது வந்து என்னது தொரட்சியான செயல் வெளியாரும் என்ன சொலலாம் எடுத்துக்காட்டு இப்பு செல்போன் இருக்கு செல்போன் மதமத யாருக்கு பயன் படிச்சி ராணுவ விரருக்காக தயாரிக்கப்பட்டது செல்போனு கம்பியுடர் செல்லாமே யாருக்காக தயாரிக்கப்பட்டது ராணுவ விரருக்காக நம்ம சாதான பதுமக்கலுக்காக அல்ல அது செல்போன் ஒரு நல்ல ஐடியா இந்த புது ஐடியா இதை டவலப் பண்ணி for example இதை வருசுக்கும் நாடி செல்போன் எப்படி இருந்து செங்ககட்ட மார் இருந்து இதே பாயின்சாயிரு வாக்கு அன்னேரம் கடைச்சிச்சி நான் இன்னைக் கிருக்கிற பாயின்சாயிரு வாக்கு எப்படி பட்ட செல்போன் கடைக்கிது ஒரு சரந்த சமாட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட
அதில் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸில் வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அத்தனையும் தயாரிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ இதுக்கு பிறகு என்னது டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ட் ப்ராடக்ட் லைன் ரெஃபர்ஸ் டு த ஃபைண்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபைண்டிங் நியூ ப்ரா புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரே தொடர்பான விஷயங்களில் ஃபாலிங் இன் த சேம் லைன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒரே சம்பந்தமான விஷயங்களில் வேறு ஒரு துறையில் போய் பண்ணுறது கிடையாது செல்ஃபோனில் இன்னும் அட்வான்ஸாக என்ன பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அதுக்கு பிறகு என்னது டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் எல்இடி டிவி அடுத்து எல்சிடி டிவி வேறு என்ன அடுத்த அதில் என்னென்ன செய்ய முடியும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் சம்மந்தமாக என்னென்ன செய்ய முடியும் அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் என்னது டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஏ செல்ஃபோன் டீலர் ஆட்ஸ் டூ ஹிஸ் ப்ராடக்ட் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் செல்ஃபோன் டீலர் ஆல்ரெடி இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு கம்ப்யூட்டரும் வியாபாரமானு ஆசைப்படுறாரு இதுக்கு பேர் என்னது டைவர்சிஃபைடு ப்ராடக்ட் லைன் டைவர்சிஃபைடு ப்ராடக்ட் லைன்னு சொல்லலாம் அடுத்த உட்பிரிவு எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்லிங்கில் அடுத்த உட்பிரிவு த கான்டாக்சுவல் கான்டாக்சுவல்னால் தொடர்பு யாரை தொடர்பு கொள்ளணும் நுகர்வோரை தொடர்பு கொள்ளணும் இஃப் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு டு பை த ப்ராடக்ட்ஸ் கஸ்டமர் எதிர்பார்த்த எந்த பொருள் வேணும் இப்படி வேணும்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கு விற்பனை செய்கிற மாதிரி யார் தயாராக இருக்கணும் செல்லர் தயாராக இருக்கணும் இஃப் தேர் இஸ் ஏ கான்டாக்ட் பிட்வீன் பையர் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் த வேர்ல்டு இந்த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் மஸ்ட் பி டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் கஸ்டமரை தொடர்பு கொள்வதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் நான் ஒரு பொருள் அழகாக தயாரிச்சுட்டேன் இதை எந்த மார்க்கெட்டில் விற்கிறது எந்த நுகர்வோர்கிட்ட விற்கிறதுங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணணும் முதல்ல சூஸிங் பிட்வீன் லிமிட்டட் ஆர் வைடர் மார்க்கெட்ஸ் என்னோடய பொருள் இந்த மாவட்டத்துக்குள்ளே மட்டும் விற்க போகிறோமா இல்லை தமிழ்நாடுக்குள்ளே மட்டும் விற்க போகிறோமா இல்லை இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும் விற்க போகிறோமா இல்லை உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்குனாலும் ஏற்றுமதி பண்ண போகிறேன்னா முதல்ல அதை முடிவு பண்ணோம் சூஸிங் ஆஃப் பையர்ஸ் வெதர் ஸ்மால் ஆர் லார்ஜ் பையர்ஸ் வந்து எப்படி சிறிய அளவில் இருப்பாங்களா பெரிய அளவில் இருப்பாங்களா இப்போ செல்ஃபோன் மார்க்கெட் எப்படி இருப்பாங்க உலகங்களும் பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லா நாடுகளும் எல்லா மக்களும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அது என்ன பையர்ஸ் லார்ஜ் பையர்ஸ் ஸோ நம்மளோட பையர் ஸ்மாலாக லார்ஜாங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஃபைண்டிங் அவுட் ஆர் லொக்கேட்டிங் த கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு தேவையான கஸ்டமர் எந்த ஏரியாவில் இருக்காங்க எந்த ஜோனில் இருக்காங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்டாப்ளிஷிங் கான்டாக்ட் வித் தோஸ் பையர்ஸ் டு கிரியேட் அண்ட் மெயின்டைன் பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ யாரோட கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பையரோட கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போனா தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க தொடர்ச்சியாக நம்ம மட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க எஸ்டாப்ளிஷிங் கான்டாக்ட் அவங்களுடைய தொடர்புகள் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் நுகர்வோரிடமும் பையரோடமும் அடுத்த என்ன இருக்குது டிமேண்ட் கிரியேஷன் டிமேண்ட் கிரியேஷன் மேபி டிஃபைண்ட் ஆஸ் ஆல் ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸ் டிமாண்ட்னால் என்னது நம்மளாக செயற்கையாக உருவாக்குறது ஒரு பொருளுக்கு ஆக்சுவலாக டிமாண்ட் இருந்தால் என்ன இருக்கும் நல்லா சேல்ஸ் ஆகும் நிறைய லாபம் கிடைக்கும் டிமாண்டில் என்ன என்ன ஆகும் அந்த பொருள் சேல்ஸே ஆகாது லாபமும் இருக்காது தேர் ஆர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் டூல்ஸ் டு கேப்சர் அண்ட் மெயின்டைன் டிமேண்ட் அகேன்ஸ்ட் காம்படிஷன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் டூல்ஸ் பலவிதமான மே இந்த விற்பனை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு டூல்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது பர்சனல் செல்லிங் தனிநபர் விற்பனை கம்பெனிகள் என்ன பண்ணலாம் சேல்ஸ் ஏஜெண்டை நியமித்து ஒவ்வொரு ஊராக போய் போய் நம்ம பொருட்களை வியாபாரத்தை ஊக்குவிக்கலாம் அட்வர்டைஸிங் டிவி மீடியா நியூஸ் பேப்பர் இதன் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் விளம்பரங்கள் செய்து பொருளின் விற்பனையை ஊக்கப்படுத்தலாம் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் விற்பனை மேம்படுத்தக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் கேம்ஸ் நடத்துறது டிவி ஷோஸ் நடத்துறது இதன் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் விற்பனையை மேம்படுத்தலாம் இது பூரா என்னது எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சொல்லிங்கில் மற்றொரு கூறு அடுத்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் முக்கியமானது நெகோஷியேஷன் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு பையரை பார்த்தாச்சு சிலரும் பையரை மீட் பண்ணியாச்சு அவங்க எதுக்கு முடிவு போடுறாங்க பொருளோட விற்பனை மற்றும் கொள்முதலை தீர்மானிக்க முடிவு பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க எதை பற்றி டிஸ்கஷன் பிட்வீன் த பையர் அண்ட் செல்லர் டு டிடர்மைன் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சேல் பொருளை எப்படி விற்கிறது எப்படி வாங்கிறது நிபந்தனைகளை பூரா பேசி முடிக்கிறாங்க அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் பொருளின் விலை ப்ரைஸ் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி டெலிவரி டேட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இது சம்மந்தமானது தான் விஷயங்களை பூரா பேசி முடிச்சுட்டா அதுக்கு பேர் என்னது நெகோசியேஷன் பொருளின் விற்பனை முடிவுக்கு வந்தது இதன் மூலியமாக பொருளின் விற்பனை முடிவுக்கு வந்தது இப்போ நம்ம இதுவரை பார்த்தது என்னது எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப்
எவ்வாறு விற்பனை செய்யலாம் முதல் படி சேல் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் நம்ம இப்போ ஆசைப்படுறோம் எனக்கு ட்ரெஸ் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஒரு நல்ல ஷர்ட் வேணும் நல்ல ஃபேண்ட் வேணும் நல்ல கடைக்கு போய் என்ன பண்ணுறோம் நேரடியாக போய் பார்க்குறோம் ட்ரெஸ்ஸு குவாலிட்டியாக பார்க்க துணியோட குவாலிட்டியாக பார்க்குறோம் வாங்குகிறோம் இதுக்கு பிறகு இது சேல் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் த பையர் பைஸ் த குட்ஸ் பை எக்ஸாமினிங் த குட்ஸ் டேரெக்ட்லி நேரடியாக அந்த இடத்துக்கு போய் பொருளை பார்த்து வாங்குவதுக்கு பேர் சேல் பை இன்ஸ்பெக்ஷன் ரெண்டாவது மெத்தட் சேல்ஸ் பை சாம்பிள் சாம்பிள்னால் இது மாதிரி த செல்லர் சென்ட் த சாம்பிள் விற்பனை செய்கிறவர் சாம்பிள் அனுப்புவார் அண்ட் த பையர் ஆர்டர்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் அந்த சாம்பிளை பார்த்து யார் ஆர்டர் பண்ணுவார் பையர் ஆர்டர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னது சேல்ஸ் பை சாம்பிள் திஸ் மெத்தட் இஸ் ப்ரிவைலிங் இன் அக்ரிகல்ச்சர் குட்ஸ் விவசாய பொருள் பூரா அப்படி தான் அரிசி காட்டன் டீ இது பூரா என்ன பண்ணுவாங்க சாம்பிள் அனுப்புவாங்க அதை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க விற்பனை செய்கிறவங்க விவசாயிகள் சாம்பிள் அனுப்புவாங்க வாங்குகிற வியாபாரிகள் அதை பார்த்து வாங்குவாங்க அடுத்து சேல்ஸ் பை டெஸ்கிரிப்ஷன் விளக்கம் கொடுத்து வாங்குறது இப்போ நம்ம ஹோட்டல் போகிறோம் அங்கே மெனு கொடுக்குறாங்க மெனுவை பார்த்து என்ன பொருள் வேணும் என்ன சாப்பிடணும்னு விருப்ப போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம கம்பெனியில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த செல்ஃபோன் என்ன வேலை இந்த செல்ஃபோனுக்கு என்ன ஃபீச்சர் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன ஃபீச்சர் இந்த எல்இடி டிவியில் என்ன ஃபீச்சர் ஸோ ஒவ்வொருத்தை பற்றியும் டெஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு ஒரு கேட்லாக் மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் அதை யாருக்கு அனுப்புகிறோம் பையருக்கு அனுப்புகிறோம் பையர் அந்த விளக்கத்தை படித்து பார்த்து என்ன பண்ணுறாரு பொருளை ஆர்டர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னது சேல் பை டெஸ்கிரிப்ஷன் அடுத்த மெத்தட் என்னது பை ஓப்பன் ஆக்ஷன் ஓப்பன் ஆக்ஷன் அர்த்தம் ஏல விற்பனை நமக்கு என்ன பொருளை விற்கணுன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பொருளை ஓப்பனாக ஒரு இடத்துல வச்சு ஒரு ரேட் ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட இடத்துல வச்சு அதை அதிகமாக யார் ஹையஸ்ட் பிட்டர் யார் அதிகமாக வேலை கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பொருளை விற்றுட்டு பணத்தை வசூல் பண்ணிடும் இதுக்கு பேர் என்னது ஓப்பன் ஆக்ஷன் சேல்ஸ் அடுத்து பை ப்ரைவேட் அக்ரிமெண்ட் தனிப்பட்ட முறையில் பையரும் செல்லரும் அக்ரிமெண்ட் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ப்ரைவேட் அக்ரிமெண்ட் த பையர் அட் தேர் கன்வீனியன்ஸ் அனவுன்ஸ் தேர் ப்ரைசஸ் இண்டிவிஜுவலி பையர் என்னால் இந்த விலைக்கு தான் வாங்க முடியும் உனக்கு சம்மதமா அப்படின்னு செல்லர்கிட்ட கேட்குறாரு செல்லர் அக்செப்டட் பை த செல்லர் அதை யார் ஏற்றுக்கிறா செல்லர் ஏற்றுக்கிட்டா அந்த அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்குள்ளே என்ன ஆகும் சேல்ஸ் நடக்கும் அடுத்த மெத்தட் ஆறாவது மெத்தட் க்ளோஸ் டெண்டர் சிஸ்டம் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சுதான் இப்போ அரசாங்கத்தெல்லாம் இதை பின்பற்றுவாங்க ஒரு இப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோ ஒரு கான்ட்ராக்டோ எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க அது சம்மந்தப்பட்ட பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரைஸ் எல்லாம் எழுதி கோட் பண்ணி இந்த மாதிரி விருப்பங்களை போகிறோம் சொல்லி ஒரு கவரில் போட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டுருவாங்க குறிப்பிட்ட நாள் அதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த அக்ரிமெண்ட் பிடிச்சிருக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா அதை ஓகே பண்ணி அந்த பொருளை வியாபாரம் பண்ணுவாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டை ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க அண்டர் தி சிஸ்டம் த பையர் ஹவ் டு ரைட் த ப்ரைஸ் பொருளை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவர் அந்த பொருளுக்கு என்ன விலை கொடுப்பாருன்னு எதிர்பார்க்குறதோ அந்த விலையை எழுதி ஒரு ப்ளேஸில் ஒரு கவரில் வச்சு ஒரு பாக்ஸ் அங்கே சொன்னப்பட்ட இடத்துல ஒரு பாக்ஸில் போட்டுவார் அட் த ஃபிக்ஸட் டைம் இந்த டெண்டர் சார் ஓப்பன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் எல்லாத்தையும் திறந்து வைப்பாங்க யார் நிறையா விலைக்கு கேட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அந்த பொருளை விற்று கொடுப்பாங்க அந்த பணத்தை வசூல் பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் என்னது கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் ஸோ நான் இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வி சேல்ஸ் பை சாம்பிள்னா என்ன இந்த கேள்விக்கான விடையை யோசித்து வைங்க அடுத்த கிளாஸில் நாம் இது சம்மந்தமாக பார்ப்போம்